白生妹妹送来的点心，皇上觉得味道怎么样？嗯，吃到了这些，想起了生儿的少年时光。为什么人就不能永远纯洁呢？为什么长大了之后就变得这么有心机呢？他以为朕不明白，不就是为了他那个儿子吗？皇上，臣妾认为不应该再留白生在长安了。不。白生要留在长安，他的儿子也要留在长安。这样做只有坏处，没有好处。哦，这样做只会打草惊蛇。有道理。把白生留下，燕世成势必会有所防范。鱼死网破是下下策。皇上只有把白生送回去，燕世成的警惕心才能放下。嗯，还是爱妃替朕解忧啊。传旨，把白生。送回燕北，奴才领旨。能走一个是一个吧。才刚来长安城没几天，怎么这么快回燕北啊？这是皇上的旨意，我也没有办法。娘走之后，你要处处小心。母亲就放心吧，孩儿自有在京，应酬早已得心应手，不必为孩儿担心。只是，您还需多劝告父亲。皇帝多疑，父亲手握重兵，早已被他忌惮。此事表忠心毫无意义，只有握紧兵权，掌控燕北，才保得燕北一世平安。切勿听信小人谗言，轻举妄动。路遥知马力，日久见人心。我燕北侍中时间，皇上总会分得明。挺过这一时，我们就会有风平浪静的那一天。星儿。你长大了，想在长安城这个豺狼虎穴里面生存，不长大怎么行？本来不想告诉你这些，是怕你知道了会挂在脸上被别人看出来。既然你什么都明白，娘也就放心了。娘亲，您就放心吧，只要您和父亲能平安在燕北，孩儿就能平安在京。终有一日，我会回到燕北。燕夫人，时辰不早了。星儿，早日带上那位让你心仪的女孩，一起回燕北。谍者之道，包括情报收集，窃听奸事。潜入暗山。
保护防卫。情报收集，在于心思缜密；窃听监视，在于耳聪目明。心儿明白。后两年，则需要武功高深。你身为一个女子，又不懂武功。我不得不担心你能否胜任。公子无需担心，心儿相信，在公子的调教之下，心儿一定会成为最优秀的谍者。口气倒不小，空有志气，没有本事，最终也难逃失败的厄运。心儿知道。嫉妒黄河，官怒涛拍岸，于波滚云谲之际，见小小沙洲，其上春柳萌芽，野花自溢。凭栏远眺，终得心中宁静。愿君于乱世中，也有绿洲的庇佑，共享此中的欢乐。乱世之中，绿洲难寻。愿作磐石，纵黄河滔滔，屹立不动。飘零残叶，犹有栖息之处。祖父召见月儿，所为何事？我彻夜苦思，虽然怀疑宇文习是内奸，但苦无证据。贸然动手，只怕会打草惊蛇。现在我们的首要对手，还是大梁谍者。大梁谍者，无孔不入。此次前来，我想不只是为了跌指天眼。哦，此话怎讲？如果只是为了叠纸天野的话，行动失败，理应撤离。可他们仍然潜伏在长安城中，显然有后招。大梁若真的想要在天下格局当中搅起腥风血雨，第一件事，想必就是让燕北和大魏朝廷反目。所以，我们和大梁叠纸，在这场博弈当中，快者为胜。你说的对。月儿，你打磨的那柄利刃，是时候拿出来用一用了。可事关重大，此次大梁派来的谍者，并非等闲之辈。况且星儿刚训练没多久，贸然派他行动的话，我怕会弄巧成拙。狡辩，狡辩，分明是你对他有私心。谍指天眼的职责，大魏的国运。和那个奴婢相比，孰轻孰重啊？月儿只是，月七求见。进来。回禀公子，月七有负所托，大梁谍者有所防备，我和月未，未能打听到任何消息。让星儿去，他是新人，脸生，功夫也看不出路数。城市的机会远大于他们。如果任务失败，就证明他没有做谍者的天分。再者，青山院也没有任何损失啊。好。公子，星儿现在的能力，去执行这个任务，会不会太危险了？你暗中跟着他。
一旦有什么事，就要看他的实力了。诺。在等我，公子，星儿也是刚到，请问咱们什么时候可以开始训练啊这两天，你已经接受了一些基本的训练，但这些还远远不够。如果你想成为一名优秀的谍者，就要经历实战的磨练。公子的意思是，要给星儿新的任务。但这个任务，有一定的难度。公子不用担心，星儿能够理解。公子训练星儿，就是为了让星儿成为公子手中的利刃。在公子需要的时候，都能派上用场。上一次，在叠纸楼的密道内，你还记得曾经和你交手的大梁叠者吗？我派你去跟踪他们，窃听消息，可有把握？当然有把握。星儿也可以借这个机会。提高自己的能力。如果你能成功的完成任务，便可以接受刺杀的训练。这是叠纸天眼多年研究的窃听神器，文金，和另外一大飞行神器。竹蜻蜓，尊主，燕北来的消息，燕世成派了高手来到长安。派来的人是谁？是一女子。女子，据我所知。燕北武功高强的女子，唯有仲羽。她可是独自前来？应该不是。质子府附近的院落悄悄地住下了一帮人。听口音，看身形，像是来自燕北，显然是仲羽的手下。仲羽想干什么？他似乎正在黑市秘密奔走，购买东西。还到处打听左宝仓的下落。左宝仓。嗯、燕许想逃，不能让他逃了。可是有宇文月在，我们行动受限，很难有动作。去把东西收起来，诺。很快，这个宇文月就会分身不暇了。只要我们的小白兔乖乖的上钩，我们就在左宝仓的神兵铺一起送他们上西天。眼下，我们多个暗哨都被摧毁，损失惨重，兵器奇缺，急需购置大量的兵器。长安城内有没有秘密购买兵器的地方？当然有，除了兵器，奇门遁甲、江湖情报、豪门地图、神兵利器，只要你有钱，没有什么买不到的。
是谁？左宝仓。奇门遁甲，侯门地图，神兵利器。那岂不是找到这个人，我就能神不知鬼不觉的进入极乐阁了？我的咸鱼，哎，乖！敢问阁下，可否是左宝仓？没错，我就是江湖中传说的风流倜傥、英俊潇洒的左掌柜。怎么样，姑娘，想买点什么呀？咸鱼、肉，还是米呀？随便挑。看在你长得比较漂亮的份儿上，我可以给你算便宜点。那真是多谢左掌柜了。<笑>咸鱼有米，本姑娘就不要了。本姑娘要的是这个，兵器。好啊，不过你来错地方了，我这儿不卖。等等。像，陋相非真人。左掌柜，既然认识这符节，也就应该知道我也非寻常之人。嗯，怎么样？我们之间开门见山吧。啊，知道。你刚一进门的时候，我就看出来了，你非比寻常，你不是一般人，你有可能是五班的，还有可能是六班的。走，想要什么价位的东西啊？东西要好。价钱不论。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
。哟，今天的贵客可真不少啊。看样子，今天我这小店得热闹热闹了。这种功夫是过来送死的吗？你家主人让你带什么话？不愧是青山院的主人，我家尊主让我告诉你，岳公子已大力相送，先收你的婢女一条性命当做利息，稍后还有大礼奉上，请公子耐心等待。公子。在里面。
五千两，五万两。你们都得给老子赔一个区区婢女以身犯险，不太明智吧？尊主，成了，他们真的进去了，真进去了。其实我之前也只有五成把握。这个世界上有情人数不胜数。但是真正能够为对方牺牲自己性命的，却是凤毛麟角。我真的没有想到，这个宇文月，居然能为了一个婢女，置自己的生死于不顾。身为叠纸天眼的继承人，宇文门阀的长房之孙，偏偏喜欢一个婢女。就算今日不死，他日也没有什么好下场，同命鸳鸯一对，也算成全他们了。走吧。哼，断龙石以下，宇文月插翅难逃。等宇文家的人赶来，把大火扑灭了。再挖地三尺，哼，他早就冻成人干了。走吧，诺。哎哎，别说我没提醒过你们俩啊，那个东西叫断龙石，有两千多斤重，凭你们俩武功再高，也根本拿他没办法。保重体力。你跟他们是一伙的？不是啊，我们不是一伙的。这么明显的事情，你们没看出来吗？他们分明是想借我的地方，利用你把他骗来，困死在这儿。其实，这整件事情里，最可怜的人应该是我。一个阳光明媚的午后，我正在店里午休，突然就进来一对女人，到我店里一通大砸，我好不容易逃出来，现在却又跟你们这对小情侣在这里等死，我不会啊！哎，说什么小情侣呢？你看清楚了，我是奴婢，这是我家公子。啊不好意思啊，我误会了，他是公母，呃，公子，公子，你你是奴婢，你家公子人不错呀，为了你这么个小奴婢，都能到这儿来送死，真是个久世善人，佩服佩服啊，挺好的。这个洞里面有没有其他出口？没有。哎呀，这儿是我放金银财宝。神兵利器的地方。哎，不，你会在自己家的宝库里面开个后门吗？你在你家宝库里面弄个断龙石干什么？这是宝啊！我都这么有钱了，来一点自保措施没有问题吧？那现在就是自保不成，反而把自己困在这儿了，对吧？你说这种话，好意思吗？要不是因为你们俩，我会被关在这儿，我打死也不会被关在这儿啊！你说这话有意思吗？你说你和那两个女人不相识，但他们怎么会知道断龙石呢
。男<笑>人，自古风流，你应该，你个，你你那个陶冶，陶冶机你们也看见了，是有几分姿色的。前些年呢，他经常到我这儿来买东西，所以我好色之徒。连关系到自己性命的东西都可以告诉别人，活该你被困在这儿。我愿意，你管得着吗？我总比他强，连你是怎么回事都没搞清楚呢，就到这里来为你送死。你，不动我。走，再找找。带我们去哪儿啊？啰里嗦嗦的，谁啰嗦了？你，我就知道，碰见你们这帮谍者，准没好事。你怎么知道我们是谍者？哼！你用的剑是残红剑。这说明你是叠纸天眼的人。他的剑是破月剑，你们两个人的剑是情侣剑。还好意思跟我说不是一对儿？不愿意拆穿你们就完了。现在拆穿了，有意思吗？气氛多尴尬。还有，刚才进来那个女孩，用的是赤羽剑，她应该就是燕北重羽。后进来的那个女人。用的是天影水秀，舞的也是出神入化。我要没猜错的话，他应该就是大梁蝶者中的高手。何止你认人，是认兵器的呀，不是看脸的。你怎么能认定你认的就没错呢？在这个世上，有两样东西永远瞒不过我的眼睛，一个就是兵器，还有就是女人。你就吹吧。再看。
，没想到公主大驾光临。你若办事得力，又怎会需要我亲自前来？宇文熙，你给的叠纸楼的地图并不完整，险些让我们计划失败。罪不在我，我能给的都给了。老朽只是个废人，只知道沉溺于酒色而已。我这这真的没有更多的情报了。既然你知道自己已经成了废人，以后红山院的事，就休要再插手。好好待在你这个温柔乡里，永远都不要再露出头来。公主的意思是，要我什么都不管了。公主让我给宇文老太爷一个醒！不要害我！不要害我！啊！青山院的宇文月，如果知道他母亲之死……我从此安安分分的做个废人。让开！你不能进去，三老太爷在里休息呢。父，祖父，您这是怎么了？五三院的事情，我以后什么都不管到了，哈哈，都出来，都出来，都出来啊！哎，随便，随便啊！亲爱的小宝贝们，抢我了没有？随便，随便啊，跟到了自己家一样。哎，来来来来来，小钱钱！哎呀，小钱钱，你怎么回事啊？我不在的时候为什么不认真吃饭？真是。来来来，多吃点啊！嘿嘿嘿，吃的真香，看他们多可爱！好了好了，吃完了就都散了吧。哎呀，瞧瞧，嗯，多可爱呀！有没有觉得他们特别可爱呀、啊？无事家中坐，祸从天上来。差点把老命搭上。哎，哎呀，哎，你干嘛？睡觉啊！这都什么时候了，你还有空在这睡觉？还不快带我们逃出去！我说话你不听是不是？我跟你说了多少遍了，逃不出去。着什么急呀、啊？凡事都得动动脑子。以他的身份，你还愁没有人来救我们？你放心，很快就会有人来救我们的，把我们都救出去。哎，有个好消息我要告诉你们俩啊！我这里到处都是米、油、盐，还有肉，足足能够咱们仨吃上半年的。<笑>是一个好消息，对吗？<笑>我睡觉了啊！哎，你们随便啊，我这个人睡觉沉。哎，破月剑，该不是在蝶翅天眼的掌门人身上佩戴？这说明他
，一定是宇文家的嫡系子弟，却为了你，这么一个小奴婢来送命，一点出息都没有。我看这宇文家呀，也是一代不如一代喽。闭嘴。公子，怎么？公子不想办法逃走吗？他们费尽心思把我们困在这儿，一定有阴谋。他都说了。没有出口，你相信他？不信，又能怎样？你看他睡得那么踏实，一点也不担心我们把他的财宝带走，就说明单凭我们根本找不到出路。我们可以逼他说呀。在这里，你有看到任何的食物吗？这洞穴里面四通八达。稍不留神就会迷路。如果我们逼问他，他抵死也不说，又不给我们食物，我们连三天都挺不住。那我们就在这等着。还能怎么办